。你唱无落花，陪我数年华。他人是你吗？月光不说话，影子双双情是。其实我是有事儿求姐姐，我新做成了两个唇枝，正愁找不着人事呢。姐姐，你帮我带回去给姐妹们分分，试试可好？呀，倪老板做的东西当然是极好的，我们可都求之不得呢。只是，姐姐可否现在就回去试？我明儿就想知道结果，比较着急。可这食盒……哎呀，我帮你送，拿着。怎么好意思劳烦你呢？这有什么？你试完告诉我消息，就是帮我忙了，那就辛苦你跑一趟了，谢了。照着试苏轼，苏锦诗癖。如今需要找到公事局的账本，看看当日是否入库了十匹苏锦。这公事局的账本，岂能轻易拿到？说难也不难，不过需要找人帮忙放心，自然会有人帮我们的。大人不好了，大人！高大人，高大人，出事了
Tiger. <笑>但当然，夏光刚收到消息，那个吴一说放在我们公事局库房的东西，数目不对，亲自过去查我们公事局的账啊！慌什么？此事我已知晓。哎呦，哎呦，这简直岂有此理啊！那他们丢了东西，为什么要查我们的账呢？怕是来者不善啊！无冤无仇的，他他对付我们干嘛呢？我们也没得罪他呀。他和我们是没有仇，架不住有人吹耳边风啊。大人的意思，又省了欧阳子瑜。除了他，还有谁整日和我过不去？文秀突然想起一件事情，觉得应该禀告大人：香草堂的霓裳偷走了赵执事的仕路账本。这死妮子是要翻天呢，怎么就一点都不安分呢？他到底想要干什么啊？他想要干什么我不知道，但是他与那个落网欧阳子瑜关系非常。大人不觉得二者之间有些联系吗？公事局的账有问题吗？大人放心，你密室里的东西是时候可以出手了。诺，方志，方志，方志，都轻点儿，轻点儿。这些东西要是磕了碰了，把你们卖了都赔不起。快，放放放放放。还有吗？快快快快！哎，好。哎，盖上，盖上，盖上。好。好了吗？好了啊，走吧，走吧，咱们走吧。啊既然打我手里过，就别怪我刮你点油水了。左右现在时局不好，谅你也发现不了。少爷，您不能再喝了，店里的伙计都来找您好多次了。你算什么东西？难道你来管我吗？滚！都什么时候了，你还有闲心在家里喝酒？迪儿，出去。自己的买卖不经营，你到底想要干什么？经营？我怎么经营？这几日一直在赔钱，我管的越多，赔的越多，我还不如在家喝酒。那也是你自己造的孽。咱们苏家是以不装生意起家，你放着不装生意不做，去干别的营生，这茶楼饭庄是遍地开花，也没有一样赚钱的。现如今，你也是破罐子破摔，索性连家门都不出了，你真是个废物！我开那么多营生是为了什么？我还不都是为了筹建苏家吗？可苏家的招牌，在二叔您的手里早已经烂透了。再加上燕伦秀夺走了我们一半家产
，远道成舟，处处为难我们。二叔，你认命吧。苏家大势已去。住口！我不准你这么说，让别人的志气比自家的威风。醒醒吧，二叔。事到如今，我们苏家已经没有什么威风可言，而这一切都是您造成的。是你硬要逼着我去燕尾秀，硬要他参加什么竞标大会，用出尔反尔的跟他翻脸，这样才扰怒了严道成，处处为难我们。二叔，您的每一步棋都错得离谱，你又有什么资格来指责我呢？分明是你无能。现在把所有的责任全推到我的头上。没错，就是我无能。我没办法重振苏家，大二叔你也聪明不到哪儿去。明明一辈子机关算尽，可到头来你又得到了什么？你现在看看你的周围，还有一个人做主的人。你，你，完了，完了。苏家全完了。霓裳姑娘，霓裳姑娘，你不要太着急，王爷他们一会儿就来了。谢谢小青姐姐。霓裳，你可总算是回来了。他们送来的账本里面连一丝破绽都没有。不过，他们却不知道。我们这一次查账的目的，并不是为了查公事局的贪腐，而是为了这笔明细。喂，因此，当年苏公明进入库房的记录，并未抹去。你看，就是这里。七月初三，并未入库苏锦。正是。苏公明进入库房，必有蹊跷。小琴，王爷。知道该怎么做了吗？王爷放心，我定能复制出一本一模一样的，让小郭给送回去，他们一定不会察觉。那我们先退下了。嗯、这个账本对我们非常重要，你也要沉住气，千万不要打草惊蛇。这苏家与我们谢家，都是京城世代不伤。如若当年的事，真的是他们在背后搞鬼，我寻寻觅觅这么久的仇家，竟然一直就在身边，真是无法原谅自己。这一切都不是你的错，况且我们现在已经找到了线索，大可以从苏家入手，抽丝剥茧，揪出真凶，为谢家沉冤昭雪。这也算是这么多年来。你所受苦难的最好回报。只可惜，我的家人都再也看不到。他们在天上，也一定会为你感到欣慰的。嗯。站住！别走！别走！别走！去一边！哎哎哎哎哎！哎呀！哦，跑不了！跑！哎呀！你上去跑，跑不了了！什么情况这是？哎，他想跑，被我们抓住了。哎，小子，你长本事，你也敢跑？带他去见王爷。这小子啊，居然自己跑了！王爷呢？开恩呢？这这这！哎，去！对呀，我给你下药十五。对，但你都关了我这么久，这每天就是埋头喝咸菜的，我受不了。呵，有的吃就不错了，你认便宜了。你知道谋害王爷什么罪吗？那是诛九族的大罪。现在让你戴罪立功，给你一条生路。我受不了，我要回家。哎哎哎，走走哎哎，等等，我还有一件事情没有说。放开他。
说，月黑风高那晚，我当时正在梦中熟睡。一群混账东西，这批铁丝棉可是入了关账的，也敢给我送来，是不要脑袋了吗？啊，那上面还盖着公社局的戳呢，都看不见吗？真是瞎了眼了，还要让我亲自来收拾烂摊子，蠢货！我一进去就傻眼了，明明高璇就是在我眼皮子底下进去的，却硬生生的不见了。一群蠢货，害死本官！后来我就溜走了嘛。我听我三姨说，平常采办从外头买的货呀，都要交由公事局的大人们亲自盖章验货，有些不能用的，便原路返回。但有些你付了银子的，那那就不不不不能退了，只能暂时的放在库房里，等到下轮换市或者开市的时候再卖出去。但临时库呢，我听人说管理混乱，也是浑水摸鱼的好地方。这许多值钱的东西啊，他们故意不给盖章，他们找机会啊，神不知鬼不觉的。没想，高府那个杂物间呢，想必定是连着一个地下库房，就是用来放那些摊下的东西。这个地下库房有多大吗？从门面上看呢，嗯。不算大，但是我估计着，里面还有一条秘密通道。你可以走了。嗯。快点啊！王爷，不如将此事奏请天家，让天家禁止派人去高府搜查那个密道。可若是这高府搜不出东西来，我倒有个法子。什么法子？瓮中捉鳖。本王设一夜，将袁道成和高玄都请来，再派人把守大门，一个都不能放出去。同时，派人去搜查高府密道，人赃并获，由不得他们不认罪。你放心吧，没有十足的把握，我是不会动手的。查了这么久，也该收网了。大人，那霓裳进入王府到现在还没出来，又是霓裳。此事果然跟他有关。那洛王殿下今日又查出些什么？欧阳子瑜拿走了账本，还一脸悠闲的样子，着实让人心里不踏实啊。这欧阳子瑜如果继续深挖下去，只怕会牵扯出更多事端。如此一来，我们只能一不做二不休了。阿莫，在。谢家之事由苏家而起，理当由苏家而终。诺。大人，您的意思？那苏光明二老爷，您都几日没有好好吃饭了？再这么下去，身子会熬坏的呀
命的人。少爷，少爷，你快醒醒！醒醒！混蛋！二老爷，二老爷他他自缢了，你快回去看看吧。这少爷，这是二老爷留下的遗书。我苏公明多年来欺行霸市。垄断物价，欺上瞒下，陷害同行。苏氏百年基业，皆毁于我苏公明一人之手。自知罪孽深重，不得已自惭谢罪。这些不是二叔写的，但少爷，这确实是二老爷的笔记。我，我了解二叔，他绝对不会自杀的，绝对不会自杀。把你铺子全收了，信不信？你对付香草堂那个女人的时候，也没有半点手软的。如果不是你把事情办砸了，本官又怎会处于下风？严文秀。我劝你摆清自己的位置，你已经无所倚仗了。而本官身边也从来不会留那些无用之人。大少爷，请来吊唁的人都走了。大少爷，你也要节哀呀。现在整个苏家就只能靠您一人了。小管家，您放心，忙了半日了，您回去早点休息吧。二叔的死必有蹊跷，我想再找找看，有没有什么疑点。二叔，平日也算勤勉，往日种种，我也多有不适。现在想来，实在不该啊。这账目还没有看完，二叔怎么可能自缢呢？是吧？有一点蛛丝马迹。
，恐命不久矣。此生无甚可恕，唯有两大憾事，特此留书，望无地谨记。一是文欲年幼，还需你多多费心。二是苏家近年一家独大，风头过盛。当年谢家旧案，你更是犯下大错。若有一日失败，恐被殃及。还是趁早收手。苏公权。王爷，倪颤姑娘来了。可是出什么事儿了？苏公明自尽了。怎么会？我不信，我要去看看。你先别急，他在此时自尽，必有蹊跷，我们还需从长计议。我这好不容易寻到的线索，如今又断了，我还有好多话没有问他呢。一定是心急了，动的手。他们提前行动，势必露出马脚。我们上次说的行动，可以加快布局了。到时，就不信揪不出他们。今日突然来了，还走得如此匆忙。高大人，请恕罪。刚刚文宇在想家中的事情，今日我来是想询问出货的时间的，但听闻袁大人不在公事局，便打算回去了。苏公子如此上心，想必你二叔一定也会倍感欣慰的。你们苏府的事，本官已知晓。你二叔留书自尽。实在是令人惋惜啊！还请节哀啊！二叔留下遗书的事，并无他人知晓。这高玄，果然与此事有关。多谢大人体谅。只是我二叔正值壮年，他还想一心重振苏家，怎么会一时想不开呢？我觉得此事一定有蹊跷。那本官便不知晓了。也许是一时丧气，也难免。啊，本官正要去袁大人府中，苏公子若有急事，不妨与本官一同前往。多谢大人了。现在家中还有琐碎之事，我还要回去处理。文宇便先行告退了。海王大人海涵。放这儿，下去吧。诺。大人，下官已将那些东西尽数出手。这是换得的现银，请您查验。袁大人，最近行情不好，加上我们又急于出手，所以不好抬价，也就只换了这么多。您辛苦了，高大人。啊，对了，大人，下官还有一事禀报。刚才下官从公事局出来的时候，正巧碰上了苏文宇那小子。
听那小子的口气，似乎不太相信苏公明是畏罪自杀。你是说，他在追查苏公明的死因？这个下官也说不上来。不过阿莫出手，自然是干净利落。阿莫是我的心腹死士，此事除了他，就只有。你我知道了，大人，严老板来了，让他进来。诺。袁大人，高大人，严老板，今日叫你们来，是有事相商。将子鱼葫芦里卖的是什么药啊？好端端的，设什么宴啊？怕是鸿门宴吧？那你说说，这欧阳子鱼此举是何用意呢？事出反常必有妖，洛王和大人素日不睦，怕是有所筹谋。难道是？还不止。只怕是这洛王要追查到底了。陆大人，我们现在应该怎么办呢？怎么办？且随我一同赴宴便是。这洛王既然先行出手，本官也不能失了礼数，须得亲自一会。至于这个霓裳，我倒要看看他在欧阳子瑜心中。到底有多重要？王爷，一切都已经安排好了，我已经派人埋伏在府各处，随时待命。云高二府可有动静？一直派人盯着呢，并无动静。袁道成疑心极重。未见他会来赴宴。若袁道成和高玄不出门的话，我便派人立刻围了袁高二府，强行入府搜查。不过王爷，此举动静颇大，若要真打起来，咱们未必有胜算。王爷，小辉到了。这你们不用担心，就算你们洛王府的兵力不够用，加上我将军府的，我就不信斗不过一个袁道成。哟，小侯爷，您什么时候来的呀？我呀，本来正在清柳阁和公主闲谈，你家王爷非让我帮这个忙，我实在是推脱不开呀、啊。你可真是倒打一耙呀、啊！明明是你主动请缨，说你要在兰昭公主面前展示英雄气概的一面，你还没谢我给你这次机会呢。嘿，洛王殿下，您可太会颠倒黑白了吧？怪不得我什么都抢不过你呢，小侯爷。您打算援助我们多少兵力啊？三百，够吗？一百足矣。原告二府上下加起来不过一百余人，咱人多了，还显得欺负他。此为下策，不到万不得已，不可动用。那袁道成、高玄，皆是朝廷命官，若未经天家允准，便私自为辅。我怕到时候会连累了刘将军，你们大可放心，家父他嫉恶如仇，他老人家回京的日子虽然不长，但也看出来，公事局那伙人贪腐成性，早就想揍他一本了。此次能为洛王效劳，家父求之不得呢。令尊慷慨正义，本王着实佩服。哎，霓裳呢？他在瑞园准备比试啊。此事事关重大，为安全起见。还是把他接到身边为好，待到铲除了奸贼，再让他回去比试也不迟啊。你说的有理，小鹿在。速速带人去瑞园，接他来王府。诺
。禀王爷，飞鸽传书到，人已经出府，往这边来了。让大家都做好准备。诺。撤！撤！撤大人料事如神，欧阳子瑜的人果然遍布在陆王府的内外。咱们现在怎么办？是回府还是？回府，四处转转，静观其变就好。严老板那边恐怕也已经得手了。禀王爷，赵通申大人刚送来一批瓷器，还顺带了一封信。王爷，近日有人在云锦庄周围打听霓裳姑娘的身世，那人还亲眼看见那人在云庄主墓前驻足良久。真是，王爷，王爷，人，人不来了。什么？秀岩的马车突然掉头回去了。王爷，想回来来人通报，说已将两府包围，问几时动手。王爷，先撤兵。此事不能轻举妄动，霓裳很有可能在袁道场手里。袁道场，他已经猜到了我们的行动。诺。小路，立刻派人出去找，就算翻遍整个京城，也要把人给我找出来。遵命。
舅妈，舅妈，元香在吗？元香，哎呦，这丫头一大早就说去王员外家送货，这都晌午了还没回来呢。你怎么了？啊，没事儿，她可能是贪玩忘了时间吧。舅妈，我还有事儿，先走了啊。啊？裙子别提了，气死我了！我刚从王员外家出来，就碰见一个卖酱料的小贩，明明是他自己狡猾把酱料打翻了，还非得说是我绊了他一跤，还让我赔钱。相见，要。